আসসালামু আলাইকুম जी স্টুডেন্ট কেমন আছো তোমরা আশা করি সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো আবার চলে আসলাম এডুকেয়ার ক্লাসরুমে নতুন একটি টপিক নিয়ে ভিডিও থাম্বনেইল দেখে অবশ্যই বুঝতে পেরেছো আজকে আমরা স্পেশাল ইউজ নিয়ে আলোচনা করব স্পেশাল ইউজ আমরা জানি ইংলিশ সেকেন্ড পেপারের क्वेश्चन নাম্বার 3 তে আসে খুব সহজ একটি গ্রামার क्वेश्चन 3 তে এই টপিকটির জন্য একটি বক্স দেওয়া থাকবে যে বক্সে 10 টি ওয়ার্ড অথবা ফ্রেজ দেওয়া থাকবে এবং সেই 10 টি ওয়ার্ড বা ফ্রেজের জন্য 10 টি সেন্টেন্স দেওয়া থাকবে আমি যদি একটু স্যাম্পল क्वेश्चन তোমাদেরকে দেখাই এই 10 টি ওয়ার্ড এবং 10 টি সেন্টেন্স এই ওয়ার্ড গুলো বা ফ্রেজ গুলো আমরা 10 টি সেন্টেন্সে যে গ্যাপ দেওয়া থাকবে সেই গ্যাপ গুলোতে আমরা পূরণ করব এখন এই বক্স গুলোতে কি ধরনের ওয়ার্ড বা ফ্রেজ থাকতে পারে কয়েকটি টপিক থেকে এই ওয়ার্ড বা ফ্রেজ থাকতে পারে আমি যেটা করেছি তোমাদের সুবিধার্থে সেই ওয়ার্ড বা ফ্রেজ গুলোকে তিনটি ক্যাটাগরিতে আমি ভাগ করেছি সেগুলোকে আমি স্টেজ 1 2 এবং 3 দিয়ে নাম দিয়েছি স্টেজ 1 এ গুরুত্বপূর্ণ কিছু ওয়ার্ড যেখানে ভার্ব আস ভার্ব থাকতে পারবে স্টেজ 1 এ ভার্ব কিছু ওয়ার্ড কিছু ফ্রেজও আছে এখানে খেয়াল করো আমরা এগুলো নিয়ে আগে আলোচনা করব স্টেজ 1 তারপর স্টেজ 2 তে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফ্রেজ দেওয়া আছে যে ফ্রেজগুলো আসতে পারে এই কোশ্চেনের জন্য সেই ফ্রেজগুলো আমরা পুরোপুরি মুখস্থ করে নেব এখানে মুখস্থ করতে হবে ফ্রেজগুলো গুরুত্বপূর্ণ ফ্রেজ আর অনেক ফ্রেজ আছে কিন্তু আমি যেটা করেছি লাস্ট কয়েক বছরের টেস্ট পেপার থেকে কোশ্চেনগুলো অ্যানালাইজ করে যেই যেই কলেজগুলোতে डिफरेंट ফ্রেজ তারা কোশ্চেন অ্যাড করেছিল সেগুলো আমি এখানে একসাথে তোমাদের জন্য অর্গানাইজ করে নিয়েছি এবং স্টেজ 3 তে গুরুত্বপূর্ণ কিছু রুল যে রুলগুলোকে আমি বলি ইউনিভার্সাল রুল কারণ এই রুলগুলো আসলে এই কোশ্চেন নাম্বার 3 স্পেশাল ইউজের জন্য ইউজ হয় বা পড়তে হয় রাইট ফর্ম ভার্বের জন্য পড়তে হয় কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের জন্য পড়তে হয় আবার ট্রান্সফরমেশন আমরা এই রুলগুলো ইউজ করি তো যেহেতু এই রুলগুলো পর্যায়ক্রমে অনেকগুলো গ্রামারে বারবার পড়তে হচ্ছে ইউজ করতে হচ্ছে ভালোভাবে এই রুলগুলো আমরা পড়ে নেব এমন ভাবে এখানে পড়ে নেব যাতে এই রুলগুলো পরবর্তীতে যে গ্রামারে ইউজ হয় না কেন আবার নতুন করে পড়তে না হয় তো আমি পর্যায়ক্রমে আলোচনা করব আমি স্পেশাল ইউজার এই ক্লাসটিকে দুইটি ভাগে ভাগ করব প্রথম ভাগে আমি স্টেজ 1 এবং 2 নিয়ে আলোচনা করব এবং দ্বিতীয় ভাগে আমি স্টেজ 3 নিয়ে আলোচনা করে সরাসরি আমি স্যাম্পল क्वेश्चन অ্যানালাইসে চলে যাব ওয়েল তাহলে চলো স্টেজ 1 এ কি কি আমরা এখানে অ্যাড করেছি বক্সের মধ্যে যে 10 টি ওয়ার্ড থাকবে 10 টির মধ্যে স্টেজ 1 এ যে ওয়ার্ড গুলো আমি অ্যাড করেছি এখান থেকে কম হলে পাঁচটা क्वेश्चन থাকবে বা পাঁচটি ওয়ার্ড আসবে পাস্ট ওয়ার্ড কি আমি একটা একটা করে আলোচনা করব ভালোভাবে একটু বুঝে নাও ওয়ান এ আমি ওয়াজ বর্ন এড করেছি ওয়াজ বর্ন যদি বক্সের ভিতরে থাকে খেয়াল করো বক্সের ভিতরে থাকলে তোমাকে এটার জন্য এমন একটি সেন্টেন্স বের করতে হবে যে সেন্টেন্সে কোনো ব্যক্তির জন্ম সাল বা জন্মস্থান বা জন্মগ্রহণ করার অবস্থার কথা উল্লেখ করা থাকবে এবং ওয়াজ বর্ন যদি থাকে সবচেয়ে মনে রাখবে ওয়াজ বর্ন বসবে ওই সেন্টেন্সে যেখানে সাবজেক্টের পরেই মোটামুটি গ্যাপ থাকে যেমন আমি এখানে एग्जांपल দিয়েছি খেয়াল করো প্রথম एग्जांपलটি হচ্ছে মাশরাফি বিন মর্তুজা টু রেড করে নিয়েছে হাইলাইট করার জন্য ওয়াজ বর্ন ইন নরাইল এখানে এই ওয়াজ বর্নটি কোথায় কি জন্য ইউজ হয়েছে মাশরাফি বিন মর্তুজা কোথায় জন্মগ্রহণ করেছে নরাইলে এই জন্য ওয়াজ বর্ন ইউজ করেছি আমরা এখানে তো ওয়াজ বর্ন কোথায় কোথায় ইউজ হবে যদি বক্সের মধ্যে ওয়াজ বর্ন থাকে তুমি আগে খুঁজে বের করবে 10 টি সেন্টেন্সের মধ্যে কোন সেন্টেন্সে ব্যক্তির জন্মস্থান বা সময়ের কথা বা জন্মগ্রহণকালের অবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেই স্থানগুলোতে আমরা ওয়াজ বর্ন ইউজ করব পর एग्जांपलগুলো দেখো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ড্যাশ ইন এ সোফিস্টিকেটেড ফ্যামিলি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে কি জন্মগ্রহণ করেছে সো এখানে ওয়াজ বর্ন হবে তারপর হেলেন কিলার ড্যাশ ব্লাইন্ড হেলেন কিলার অন্ধ এখানে অন্ধ বলতে কি সে অন্ধ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল শি লস্ট হার আই ইন এ ডিজাইজ uh when she was a child she tar chok hariye chilo jokhon she shishu chilo to ekhane was born shudhu hobe na was not born hobe mane helen killer was not born blind she jormo gohon korechilo ondho ondho hoye jormo gohon koreni so onek shom was born er sathe not thakte pare to khel rakhbe was born jodi thake kono byakti jormo sthan shomoy othoba obosthar kotha ullekh thakbe well er por chole jabo it by there amra jani eat among there 
এই দুটোকে আমরা সাধারণত ইন্ট্রোডাক্টরি বলি কেন ইন্ট্রোডাক্টরি বলি যখন কোনো সেন্টেন্সের শুরুতে সাবজেক্ট থাকবে না এবং সাবজেক্ট হিসেবে যদি আমরা ইট বা দেয়ার ইউজ করি তা থেকে আমরা ইন্ট্রোডাক্টরি ইট অথবা ইন্ট্রোডাক্টরি দেয়ার বলে থাকি এখন কথা হচ্ছে এই দুটো ওয়ার্ড যদি বক্সের মধ্যে থাকে দশটা ওয়ার্ডের মধ্যে যদি ইট বা দেয়ার থাকে তাহলে তোমাকে বুঝতে হবে যে এই দুটি ওয়ার্ড বসবে ওই সেন্টেন্সগুলোর জন্য যে সেন্টেন্সের শুরুতে সাবজেক্ট নেই সাবজেক্ট হিসেবে বা সেন্টেন্সটিকে শুরু করার জন্য যে সেন্টেন্সে সাবজেক্ট থাকবে না সেই সেন্টেন্স সাবজেক্ট হিসেবে শুরু করার জন্য ইট বা দেয়ার বসাবো তার মানে আমি যদি সহজে বলি যারা একদম উইক স্টুডেন্ট তাদেরকে সহজে বোঝানোর জন্য আমি এই কথাটা বলি যে সেন্টেন্সের শুরুতে দেখবে যে শুরুতে গ্যাপ আছে সাবজেক্ট নেই এবং সেন্টার যদি অ্যাসার্টিভ হয় সেখানে আমরা ইট বা দেয়ার ইউজ করবো যেমন খেয়াল করো এক্সারসাইজ ওয়ান ওয়ানে আমি উল্লেখ করেছি সরি এক্সাম্পল ওয়ানে উল্লেখ করেছি ইট ইজ অফকোর্স আ গুড আইডিয়া দেখো ইট যদি এখানে আমি খালি রাখি ইট না থাকলে কিন্তু সাবজেক্টটা নেই সো এখানে সেন্টেন্সের সাবজেক্টটা ফুল করার জন্য বা ফিল করার জন্য আমি এখানে ইট ইউজ করেছি পরের লাইনটাতে খেয়াল করো ড্যাশ ইজ নো ফিশ ইন দিস ওয়াটার এখানে আমি চাইলে ইট এবং দেয়ার ইউজ করতে পারি ইট এবং দেয়ার যদি দুইটি থাকে হয় ইট হতে পারে দেয়ারও হতে পারে তো দ্বিতীয় লাইনটাতে কিন্তু ইট হবে না ইট ইস নো ফিশ ইন দিস ওয়াটার হবে নাকি দেয়ার ইস নো ফিশ ইন দিস ওয়াটার অবশ্যই দেয়ার ইস নো ফিশ ইন দিস ওয়াটার পর লাইনটাতে দেখো শুরুতেই গ্যাপ তার মানে ইট বা দেয়ার বসবে এখানে ইট বসবে ইট সিমস টু বি সামথিং রং দেখে মনে হচ্ছে কিছু একটা এখানে সমস্যা আছে উই হ্যাভ টু থিঙ্ক ওভার দ্য ম্যাটার ওয়ান্স এগেন বিষয়টা নিয়ে আমাদের আবার চিন্তা করতে হবে খেয়াল করুন সবার শেষের যে এক্সাম্পলটা এখানে একটা বিষয় অনেক সময় শুরুতে গ্যাপ নাও থাকতে পারে গ্যাপের আগে কিছু ওয়ার্ড থাকতে পারে যে ওয়ার্ডগুলো সাধারণত সময় বা স্থানকে নির্দেশ করতে পারে তো লাইক যেগুলোকে আমরা অ্যাডভার্ট বলে থাকি যেমন এখানে ওয়ান্স ওয়ান্স মানে আমরা জানি একতা বা অনেক আগে ওয়ান্স দেয়ার ওয়াজ এ ফেমাস কিং ইন এ কান্ট্রি তার মানে গ্যাপের আগে অনেক সময় ওয়ান্স ওয়ান্স আপনে টাইম রেগুলারলি এই ধরনের ওয়ার্ড থাকতে পারে থাকলে সেগুলোকে আমরা অ্যাডভার্ট হিসেবে ধরে নিলাম বাট সাবজেক্ট কিন্তু এখানে নেই এ কারণে এখানে ইট বা দেয়ার বসবে সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেয়ারও হবে এখানে দেয়ার ওয়াজ ইক ফেমাস কিং ইন এ কান্ট্রি একদ এক দেশে এক জনপ্রিয় রাজা ছিল হিজ নেম ওয়াজ রবার্ট ব্রুস তার নাম ছিল রবার্ট ব্রুস ওয়েল এরপর আমরা চলে যাব এক্সাম্পল থ্রিতে লেট এলন এইটা কমন একটি ওয়ার্ড থাকবেই কোশ্চেনের মধ্যে ল্যাটালন যদি থাকে বুঝতে হবে এটা এমন একটা সেন্টেন্সে বসবে বা তোমাকে দশটা সেন্টেন্সের মধ্যে ওই সেন্টেন্সটাকে বের করতে হবে যেখানে ল্যাটালন বসবে ওই সেন্টেন্সটা হবে এরকম যেখানে কোনো ব্যক্তির সামর্থ্য বা কোনো কিছু সামর্থ্য নেই সক্ষমতা নেই বা সম্ভাবনা নেই এরকম অর্থ বোঝাবে এবং ল্যাটালন খুব সহজে তুমি বসাতে পারবে খেয়াল করবে ওই সেন্টেন্সটা পুরোপুরি নেগেটিভ হয় যেমন সেন্টেন্সের সাবজেক্টের পরে ক্যান নট কুড নট ডু নট ডাজ নট এই ধরনের ওয়ার্ডগুলো দিয়ে সেন্টেন্সটাকে নেগেটিভ করা হয় এবং অবশ্যই ল্যাটালন ওই সেন্টেন্সে বসবে যেখানে কোনো ব্যক্তি বা কোনো কিছু সামর্থ্য নেই বা সম্ভাবনা নেই এইরকম অর্থ বোঝাবে যেমন খেয়াল করো এখানে প্রথম এক্সাম্পলটি হি ক্যান নট বাই এ ফোন সে একটি ফোন কিনতে পারে না ল্যাটালন এ ল্যাপটপ সে একটি ফোনই কিনতে পারে না ল্যাপটপ কেনা তো দূরের কথা খেয়াল করে এখানে ল্যাটালন ইউজ করা হয়েছে তার সামর্থ্যে নেই বা সম্ভাবনা নেই আবার অনেক অংশে আমরা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতেও ল্যাটালন ইউজ করি যেমন পরের লাইনটাতে খেয়াল করো হি ক্যান ক্রস আ ক্যানেল সে একটি খালি পার করতে পারে না ড্যাশ আর রিভার নদী পার করা তো দূরের কথা তাহলে এখানে হবে ল্যাটালন আল রিভার পরের এক্সাম্পলটি খেয়াল করো হি ক্যান্ট ওয়াক আ কিলোমিটার সে এক কিলোমিটারই হাঁটতে পারে না ড্যাশ টেন কিলোমিটার ল্যাট অ্যালন টেন কিলোমিটার এক কিলোমিটারে হাঁটতে পারে না দশ কিলোমিটার তো দূরের কথা খেয়াল করো সাবজেক্টের পর কিন্তু ক্যান নট নেগেটিভ করার জন্য ক্যান নট শব্দগুলো ইউজ হচ্ছে এবং সবার শেষের লাইনটাতে কুড নট ইউজ হয়েছে খেয়াল করো হি কুড নট ট্যাল হিজ নেম সে তার নামই বলতে পারে না ল্যাট অ্যালন হিজ অ্যাড্রেস তার ঠিকানা বলা তো দূরের কথা ওয়েল এই গেল নাম্বার থ্রি নাম্বার ফোরে চলে যাব আমরা খুব কমন এখানে কয়েকটি ওয়ার্ড একসাথে আমি অ্যাড করেছি একসাথে অ্যাড করার কারণ হচ্ছে এই ওয়ার্ডগুলোর স্ট্রাকচার ফরমেশন একদমই সেম এবং ওয়ার্ডগুলো খেয়াল করো ওয়ার্ড ইফ ওয়ার্ড অ্যাবাউট হাউ অ্যাবাউট হোয়াটস ইট লাইক উড ইউ মাইন্ড উড ইউ প্লিজ হোয়াট ডাস লুক লাইক এই সবগুলি ওয়ার্ডই ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে বসে এবং মজার বিষয় হচ্ছে এই ওয়ার্ডগুলো সবসময় সেন্টেন্সের শুরুতে বসে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের শুরুতে বসবে তার মানে 
এই ওয়ার্ডগুলো যদি বক্সে থাকে এবং এটা বিষয়ে বলে নেই এই ওয়ার্ডগুলোর মধ্যে কম হলেও তোমার পরীক্ষায় দুইটি ওয়ার্ড থাকবে মিনিমাম দশটির মধ্যে দুইটি এই ওয়ার্ডগুলো থেকে আসবে তো ওয়ার্ডগুলো খেয়াল করো তুমি যদি ওয়ার্ডগুলো ভালোভাবে খেয়াল রাখো এ ওয়ার্ডগুলো আসলে তোমাকে আগে এমন কিছু সেন্টেন্স বের করতে হবে যেই সেন্টেন্সগুলো ইন্টারোগেটিভ তো এখন সহজে ইন্টারোগেটিভ আমরা চিনি কীভাবে সেন্টেন্সের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন থাকবে তার মানে যে সেন্টেন্সের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন থাকবে এবং শুরুতে গ্যাপ থাকবে দুইটি বৈশিষ্ট্য খেয়াল করো সেন্টেন্সের শুরুতে গ্যাপ থাকবে এবং শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন থাকবে এখানে এক্সাম্পলগুলো আগে একটু খেয়াল করো হোয়াট ইফ উই গো বাই বাস খেয়াল করো ড্যাশ কামিং উইথ মি শুরুতে গ্যাপ এবং শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন তার মানে এই ধরনের সেন্টেন্সগুলোতে এই যে হোয়াট ইফ হোয়াট অ্যাবাউট হাউ অ্যাবাউট হোয়াটস ইট লাইক উড ইউ মাইন্ড এই ধরনের শব্দগুলো রয়েছে এই শব্দগুলো যেগুলোই থাকুক না কেন সেগুলো এখানে বসবে এখন কথা হচ্ছে ফরমেশনটা কী হবে খেয়াল করো হোয়াট ইফ বলো হোয়াটস ইট লাইক বলো উড ইউ মাইন্ড বলো উড ইউ প্লিজ বলো বা হোয়াট ডেস লুক লাইক বলো এরা সব সময় শুরুতে বসবে তবে এইগুলোর মধ্যে দুইটার একটু ভিন্ন বা সরি তিনটার এখানে একটু ব্যাপার ভিন্ন রয়েছে যেমন হোয়াটস ইট লাইক এদের পরে সবসময় ভারবের সাথে আইন দিয়েও করতে হবে এখানে আমি কে ওয়ার্ডস ইউজ করছি খেয়াল করো হোয়াট ইফের পরে বাকি অংশ প্রশ্নবোধক চিহ্ন তার মানে হোয়াটস ইট লাইকের পরে সবসময় বারবার সাথে আইনজি হবে উডিও মাইন্ড থাকলেও বারবার সাথে আইনজি হবে উডিও প্লিজ থাকলেও তারপর একটা বার্ড থাকে বারবার সাথে আইনজি হবে এবং হোয়াট ডাস লুক লাইক খেয়াল করো মাঝখানে যেহেতু ডট ডট দেওয়া আছে তার মানে এই ডট ডটের একটা ওয়ার্ড থাকবে বা ওয়ার্ড বসবে এবং ওই ওয়ার্ডের আগে একটি গ্যাপ থাকবে পরে একটি গ্যাপ থাকবে তুমি সহজেই ওয়ার্ড ডাস লুক লাইক বসাতে পারবে যদি বক্সের মধ্যে ওয়ার্ড ডাস লুক লাইক থাকে তুমি খুঁজে বের করবে কোন সেন্টেন্সে দুইটা গ্যাপ আছে এবং শেষের প্রশ্নমত চিহ্ন আছে যেমন ধরো আমি হোয়াট ডাস লুক লাইক এখন সলভ করব এই কয়েকটা লাইনের মধ্যে যেমন এখানে আমি দেখতেছি এক্সারসাইজ তিনে দুইটা গ্যাপ শেষের প্রশ্নমত চিহ্ন তার মানে এখানে হবে হোয়াট অ্যান এলিয়ান লুক লাইক একটি এলিয়ান দেখতে কেমন এরকম দেখো সবার শেষের লাইনের আগের লাইনটা দুইটা গ্যাপ একটা প্রশ্নমত চিহ্ন তার মানে এখানে হবে হোয়াট ডাস লুক লাইক What does a giant look like? তার মানে হোয়াট ডাস লুক লাইক সবসময় দুইটি গ্যাপে বসতেছে আর বাকিগুলো একটা গ্যাপেই বসবে তবে পার্থক্য হচ্ছে হোয়াটস ইট লাইকের বেলা আইনজি হবে উডিও মাইন্ডের বেলা আইনজি হবে উডিও প্লিসের বেলা আইনজি হবে যেমন ধরো এখানে প্রথম এক্সাম্পলটি হোয়াট ইফ উই গো বাই বাস এখানে কিন্তু হোয়াট ইফের পরে বারবার সাথে আইনজি হয়নি আবার আমি যদি পরে এক্সাম্পলটি বলি ড্যাশ কামিং উইথ মি ড্যাশের পরে বারো সিদ্ধ আইনজি আছে এবং শেষের প্রশ্নবোধক চিহ্ন আছে তার মানে এখানে আমি হোয়াটস ইট লাইক দিতে পারি উডিও মাইন্ডও দিতে পারি উডিও প্লিসও দিতে পারি খেয়াল করেছো পর এক্সাম্পলটিতে আমরা বললাম আমি হোয়াট ডেস লুট লাইক তার পরেরটাতে খেয়াল করো দ্য ওয়াইদার ইজ ভেরি রাফ টুডে ড্যাশ উই পোস্টপোন দ্য গেম এখানে শুরুতে গ্যাপ শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন এবং দেখতেছি আমরা এখানে বারবার সিদ্ধ আইনজি নেই এবং দুটি গ্যাপও নেই তার মানে হোয়াট ইস লুক লাইক হবে না হোয়াট ইফও হবে না এখানে সরি হোয়াটস ইট লাইক হবে না উডিও মাইন্ডও হবে না উডিও প্লিস হবে না এখানে হবে হোয়াট ইফ হোয়াট ইফ উই পোস্টপন দ্য গেম পরেরটাতে দুইটি গ্যাপ তার মানে হোয়াট ইস লুক লাইক তার পরেরটাতে আবার একটি গ্যাপ কিন্তু কোনো আইনজি নেই বারবার সাথে তার মানে এখানে হবে হোয়াট ইফ এরপর আমরা চলে যাব নাম্বার ফাইভে খেয়াল করো এখানে যে ওয়ার্ডগুলো দেওয়া আছে খেয়াল করো এগুলোকে আমরা মডেল বলে থাকি হ্যাপ টু হ্যাস টু হ্যাপ গট টু হ্যাপ টু এই ওয়ার্ডগুলো থেকে কম হলেও একটা ওয়ার্ড আসবেই কনফার্ম সো ওই ওয়ার্ডগুলো ভালো করে পড়তে হবে খেয়াল করো হ্যাপ হ্যাস হ্যাট এই ওয়ার্ডগুলোকে আমরা হ্যাপ বার্ড বলে থাকি তবে এদের সাথে টু যুগ হলে তখন অর্থগুলো এমন হয়ে যাবে বাধ্যবাধকতা নিশ্চয়তা প্রয়োজনীয়তা তো বাধ্যবাধকতা কীরকম যেমন আমি যদি বলি আমি ঢাকা যাব বাংলাটা হবে কি ইংরেজিটা কি হবে আই উইল গো টু ঢাকা কিন্তু আমি যদি বলি আমাকে ঢাকা যেতে হবে তখন আর আই উইল গো টু ঢাকা কিন্তু হবে না আই হ্যাভ টু গো টু ঢাকা কারণ তখন আমি বাধ্যবাধকতা বোঝাচ্ছি বা প্রয়োজনীয়তা বোঝাচ্ছি আবার আমি যদি এভাবে বলি বাংলায় যে ছাত্র ছাত্রীদেরকে ইউনিফর্ম পরে স্কুলে যেতে হয় অথবা কলেজে যেতে হয় ইউনিফর্ম কিন্তু বাধ্য বাধ্যতামূলক পড়তে হয় তো তখন কিন্তু আমরা এরকম বলবো না স্টুডেন্ট ওয়ার্স ইউনিফর্ম ওয়ার ইউনিফর্ম এখানে ওয়ার না বলে বলতে হবে স্টুডেন্ট হ্যাজ টু ওয়ার ইউনিফর্ম ইন কলেজ খেয়াল করো তার মানে হচ্ছে গিয়ে তুম বাধ্যবাধকতা বুঝালে আমাকে হ্যাপ টু বা হ্যাস টু বা হ্যাড টু আনতে হবে এখন হ্যাপ টু হ্যাস টু বসে প্রেজেন্ট টেন্সের বেলায় আর হ্যাড টু বসে ফার্স্ট টেন্সের বেলায় আমরা বুঝি এটা এখন কথা হচ্ছে গিয়ে হ্
এবং এই ওয়ার্ডগুলো বক্সে থাকলে তোমাকে সহজে তুমি বের করতে পারবে যে কোন সেন্টেন্সে বসবে তুমি সহজে খুঁজে বের করবে আগে যে কোন সেন্টেন্সগুলোতে সাবজেক্টের পরে গ্যাপ থাকবে এবং গ্যাপের পরে ওয়ার্ডের বেস ফ্রম থাকবে যেমন এক্সাম্পল দেখো এখানে হি হ্যাজ টু টেক এ ডিসিশন এখানে হি সাবজেক্ট তারপরে আমি হ্যাজ টু বসিয়েছি এবং হ্যাজ টুর পরে টেক বার্বের ওয়ান বা বেস ফ্রম দেওয়া আছে পরে এক্সাম্পলগুলো খেয়াল করো উই সাবজেক্ট তারপর গ্যাপ তারপর বার্বের ওয়ান এই ধরনের সেন্টেন্সগুলোতে আমরা হ্যাভ টু হ্যাজ টু বা হ্যাভ টু বসাবো এমন ধরো প্রশ্নে হ্যাভ টু আসে তুমি কি করবে কোথায় সাবজেক্ট আসছে শুরুতে তারপর গ্যাপ তারপর বার্বের ওয়ান এই ধরনের সেন্টেন্সগুলো খুঁজে বের করবে হি হ্যাজ টু টেক এ ডিসিশন তার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল বাধ্যতামূলক একটি ব্যাপার বোঝানো হয়েছে এখানে উই হ্যাভ টু স্টার্ট দ্য ফাংশন নাও আমাদের ফাংশনটি এখনই শুরু করতে হবে উই হ্যাভ টু স্টাডি হার্ড টু গেট আ গুড রেজাল্ট ভালো ফলাফলের জন্য আমাদেরকে কঠোর পড়াশোনা করতে হবে বাধ্যতামূলক এখানে প্রয়োজনীয়তা বোঝানো হয়েছে তার মানে হ্যাপ টু হ্যাস টু হ্যাপ টুর পরে ব্যাপার বেস ফ্রম বসবে এবং শুরুতে সাবজেক্ট থাকবে তারপর গ্যাপ থাকবে এরপর নাম্বার সিক্স হ্যাড ব্যাটার উঠ রাদা এই দুটি শব্দের মধ্যে যে কোনো একটি শব্দ থাকতে পারবে থাকবে হ্যাপ আবার অনেক সময় পরীক্ষা আমরা দেখি দুইটি ওয়ার্ডই থাকে বা দুইটাই থাকবে হ্যাড ব্যাটার উঠ রাদার দুইটার অর্থই হচ্ছে বরং উচিত তবে পার্থক্য হচ্ছে হ্যাড ব্যাটার দিয়ে আমরা একটি কাজকে বুঝাই একটি উচিত কাজকে বুঝাই এবং উঠ রাদার দিয়ে আমরা দুইটি কাজকে বুঝাই এবং এই হ্যাড ব্যাটার উঠ রাদার সেম হ্যাপ টু হ্যাস টু হ্যাড টু এদের ফর্মেট ইউজ করে তার মানে সাবজেক্টের পরে গ্যাপ থাকবে গ্যাপের পরে বারো ওয়ান থাকবে এবং তোমার কাজ হচ্ছে গিয়ে কোথায় উচিত অর্থে বোঝানো হয়েছে সেখান থেকে তোমাকে বের করে হ্যাপ হ্যাড ব্যাটার বা উঠ রাদার বসাতে হবে যেমন এখানে এক্সাম্পল খেয়াল করো আই হ্যাড ব্যাটার গুনাও আমার বরং এখন যাওয়াই উচিত পর এক্সাম্পলটি খেয়াল করো আই ডেস স্টে হেয়ার দেন গো দেয়ার আমার এখানে সেখানে যাওয়ার থেকে বরং এখানে অবস্থান করাই উচিত তো এখানে কাজ কিন্তু দুইটা খেয়াল করো স্টে হেয়ার আর এটা হচ্ছে গো দেয়ার তো আমরা বলছি দুইটি কাজ বোঝালে হ্যাড ব্যাটার না দিয়ে আমরা উঠ রাদার দেব পরের লাইনটা তো দুইটি কাজ বোঝানো হয়েছে হি ড্যাস স্টার্ভ দেন বেগ ব্যাগ ইন দ্য স্ট্রেট রাস্তায় ভিকে করার চেয়ে তারপর উপোস থাকাই উচিত বা উচ উপোস থাকাই ভালো তো এখানে কিন্তু দুইটা কাজ স্টার্ভ উপোস থাকা আর এটা হচ্ছে ব্যাগ ভিকে করা দুইটি কাজ বোঝানো হয়েছে তার মানে এখানে হবে উঠ রাদার ওয়েল এরপর স্টেজ ওয়ানের সর্বশেষ ওয়ার্ডটি খেয়াল করো এস এন এস যখনই থাকবে তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে কোন সেন্টেন্সে কোথায় কোন কোশ্চেনটাতে দুইটি সেন্টেন্স একসাথে অ্যাড করা হয়েছে বা দুইটি কাজ একসাথে অ্যাড করা হয়েছে এবং এস এন এসের বাংলা অর্থ হচ্ছে যে মাত্র যখনই তৎক্ষণাৎ যেমন প্রথম লাইনটা খেয়াল করো আই উইল মেক ডিসিশন আমি সিদ্ধান্ত নেব বা সিদ্ধান্ত নেব এস এন এস আই উইশ দেয়ার যখনই আমি সেখানে পৌঁছাবো তো দুইটি কাজ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এস এন এসের মান হচ্ছে যখনই যে মাত্র তৎক্ষণাৎ পর লাইনটা খেয়াল করো দ্য রেস বিগেন রেস বিগেন ড্যাশ হি ব্লিউ হুইসেল যখন সে বাঁশিতে ফুদিল রেস শুরু হলো তাহলে দ্য রেস বিগেন এস এন এস হি ব্লিউ হুইসেল এখন কথা হচ্ছে এস এন এস মিডেলও বসতে পারে শুরুতে বসতে পারে যদি শুরুতে বসে তাহলে প্রথম সেন্টেন্সটা বা প্রথম ক্লোজের পরে একটা কমা হবে এস এন এস সাধারণত কনজাংশন হিসেবে বসে থাকে সেন্টেন্সে ওয়েল এ ছিল স্টেজ ওয়ান স্টেজ ওয়ানে আমরা অনেকগুলো ওয়ার্ড নিয়ে আলোচনা করলাম অনেকগুলো স্পেশাল ইউজ নিয়ে আলোচনা করলাম এগুলো থেকে কম হলে পরীক্ষায় দশটা থেকে কম হলেও পাঁচ থেকে ছয়টা আসবে এখন কথা হচ্ছে গিয়ে এগুলো আমরা এই অল্প প্রিপারেশন বা অল্প এক্সারসাইজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকব না আমরা পর্যায়ক্রমে আমাদের কিছু কোশ্চেন এখানে অ্যাড করেছি আমরা এই যে কোশ্চেনগুলো দেখতে পাচ্ছ এগুলো থেকে আমরা সলভ করব ওয়েল এখন এগুলো থেকে সলভ করার আগে আমরা যেটা করব স্টেজ টুটা একটু চোখ বুলিয়ে নিব এখানে আমার খুব বেশি বলার কিছু নেই এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফ্রেজ দেওয়া আছে খেয়াল করে এই ফ্রেজগুলো তোমাদেরকে মুখস্থ করতে হবে কারণ এই ফ্রেজগুলো দশটি যে ওয়ার্ড থাকবে বক্সের ভিতরে সেখানে আসতে পারে আসলে সেখানে তোমাকে বাংলা অর্থ ধরে ধরে তোমাকে সেন্টেন্সে বসাতে হবে যেমন এখানে ইন কেস দেওয়া আছে প্রথমে যদি দুই নম্বর দেওয়া আছে অ্যাজ লং অ্যাজ যতক্ষণ না পর্যন্ত নিড নট প্রয়োজন নেই ফেড আপ বিরক্ত রিড বিটুইন দ্য লাইন অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝে নেওয়া অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এবং অ্যাডহেয়ার টু লেগে থাকা বেগের ডিসক্রিপশন বর্ণনাতে লুক ডাউন আপন ছোটো করে দেখা পাস্ট এওয়ে মারা মারা গেছে এরকম কিছু সাপোজ টু করার কথা এন হাফ টু যথেষ্ট পরিমাণে গ্যাড ইউজ টু অবস্থ আমি বাকিগুলো পড়লাম না তোমরা যেটা করবে 
পরবর্তী ক্লাসের আগে এখানে সব মিলিয়ে একশো মনে হয় হান্ড্রেড অ্যান্ড থ্রি রাইট একশো তিনটি ফ্রেজ দেওয়া আছে এগুলো সব মুখস্থ করতে হবে নো ওয়ে এগুলো মুখস্থই করতে হবে কারণ এগুলো যদি ফ্রেজ যদি ডিফারেন্ট কোনো ফ্রেজ চলে আসে বা আননোন ফ্রেজ চলে আসে বাংলা অর্থ না জানলে করার মতো কোনো স্কোপই থাকে না তখন প্রবলেম হয়ে যায় আর এই সহজ গ্রামারগুলোতে মার্ক যদি কেটে যায় বা মার্ক হারাও আসলে এটা মেনে নেওয়ার মতো না সো তোমরা যেটা করবে আমি একটু তোমাদের স্ক্রিনশট নেওয়ার জন্য সময় দেই তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও এগুলো খাতায় উঠিয়ে নেবে বা মোবাইল থেকে পড়ে নেবে তবে খাতায় উঠিয়ে নিয়ে পড়লে ভালো হয় ভালো করে খেয়াল রেখো বাংলা অর্থটা ভালোভাবে পড়তে হবে একদম ওকে তারপরে আর একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও এগুলোর ফাইন তারপরটা নিয়ে নাও ফাইন তারপরটা শেষ আর কিছু আছে ওয়েল এই হচ্ছে আজকে আমাদের স্পেশাল ইউজের পার্ট ওয়ানের ক্লাস তাহলে তোমাদের সেকেন্ড পার্ট ক্লাস শুরু করার আগে যে কাজগুলো থাকবে তোমরা স্টেজ ওয়ানের যে সাতটি নাম্বারে কিছু স্পেশাল ওয়ার্ড দেওয়া বা অ্যাড করা হলো সেগুলো তোমরা ভালোভাবে এক্সারসাইজ সহ কমপ্লিট করবে এবং এই ফ্রেজগুলো মুখস্থ করবে আজকে তাহলে পর্যন্ত দেখা হচ্ছে পরবর্তী ক্লাসে টিল দেন স্টে হোম স্টে সেফ অ্যান্ড স্টে উইথ এডুকেয়ার ক্লাসরুম আল্লাহ হাফিজ